தெரியுமா பார்த்த அன்னைக்கே தெரியுமா காஞ்சி பெரிய பெரியவாளோட சரித்திரம் ஏன்னா இது சொல்லாம இருக்க முடியாது காஞ்சி பெரிய பெரியவா மகா பெரியவா ஒரு சமயம் கேம்ப் இருந்தா கேம்ப் இருக்கிற சந்தர்ப்பத்துல இந்த மகாருத்ரமா வேற இருக்கு இல்லையா பில்வத்த ஆஞ்சன் இருந்தா இப்போ அங்க எனக்கு அதை பார்த்த உடனே இந்த சம்பவம் தான் ஞாபகத்துக்கு வந்துச்சு காஞ்சி பெரிய பெரியவா ஒரு ஊருக்கு போயிருக்கா ஒரு கிராமம் கிராமம்னா பொட்டல் காடு இந்த மாதிரி எல்லாம் வயல்வெளிகள்லாம் கூட கிடையாது ஆந்திராவோட ஆந்திரா மகாராஷ்டிரா பார்டர்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊர்ல போய் கேம்ப் பண்ணிருக்கா சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை நித்தியமும் நடக்கணும் சந்திரமௌலீஸ்வரருக்கு நித்தியமும் பில்வார்ச்சனை உண்டு ருத்ர கிரமார்ச்சனையா பண்ணுவா ருத்ர அந்த மாதிரி ருத்ர கிரமார்ச்சனை இருக்கும் கிரமார்ச்சனை நடக்க போறது இல்லையா நாளைக்கு அதுக்கு சொல்றேன் பில்வத்தை தேடுறா ஏன்னா எந்த ஊருக்கு போனாலும் பில்வ மரம் எப்படி இருக்கும் எங்கயா ஊரு கோடியிலயோ பக்கத்துலயோ எங்கயோ இருக்கும் யாரோ போய் எடுத்துட்டு வருவா கேம்புக்கு கூட நிறைய பேர் கூட போவா கைங்கிரியத்துக்கு கூட போவா பெரியவா சொல்றா பில்வ எங்க இருக்குன்னு பார்த்து எடுத்துட்டு வாங்கோடா அப்படிங்கிற போறா எல்லாரும் ஊர் கோடி வரைக்கும் போய் தேடிட்டா இந்த எல்லைக்கு போயிட்டா அந்த எல்லைக்கு போயிட்டா எங்கேயும் பில்வ மரத்தையே காணல நாளைக்கு சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை இருக்கு பில்வம் வேணுமே என்ன பண்றது அப்படின்னு பெரியவாசத்த நாள் என்ன சரி பரவாயில்ல சந்திரமௌலீஸ்வரர் சித்தம் எப்படியும் நடக்கட்டும் அப்படின்னு போயிட்டா அடுத்த நாள் காலம்புறை எல்லாம் பிராத்த ஸ்நானம்லாம் ஆயிடுத்து பெரிவாளும் அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுட்டு பூஜைக்கு கிளம்பலான்னு பார்த்தா அந்த கேம்ப் வாசல்ல ஒரு பெரிய கூடையில யாரோ பில்வம் கொண்டு வச்சிருக்கா யார் கொண்டு வச்சான்லாம் தெரியல பில்வம் என்ன சமிருத்தியா இருக்கு அழகா அந்த பில்வம் எப்படி பறிக்கணுமோ அப்படி பறிச்சிருக்கா மூணு மூணு இதழ்களா அழகான பில்வம் பில்வத்தை பார்த்தா பெரியவா சந்தோஷப்படுறா பச்சை பசேல்னு இருக்கு பில்வம் யாரோ கொண்டு வந்து வச்சுட்டு போயிருக்கால யாரா கைங்கரியம் பண்ணிருக்கா அப்படின்னு பெரியவா கேட்டா யாருக்கும் தெரியல கொண்டு வச்சவா யாருக்கும் தெரியப்படாதுங்கிறதுனாலேயே ரகசியமா கொண்டு வச்சுட்டு போயிட்டா ஒரு நாள் ஆச்சு ரெண்டு நாள் ஆச்சு மூணு நாள் ஆச்சு நித்தியமும் காலம்புற அந்த வாசல்ல பில்வ கொடலை இன்னும் பெரிய கொடலையில புஷ்பம் அரிக்கிறது கொடலேன்னு உண்டு அந்த கொடலையில இவ்வளவு பில்வம் பிரிச்சு யாரோ கொண்டு வச்சு விடுறான் இப்படி பூஜை நடக்கிறது பெரியவா பார்த்தா இந்த கைங்கரியம் பண்ற வாழ கூப்பிட்டு அனுகிரகம் பண்ணும் ஏன்னா கைங்கரியத்தை சும்மா வாங்கிக்க மாட்டா மகான்கள் அதுக்குதான் பிரதி பண்ணிடுவா ஏன்னா அவ எதை உத்தேசிச்சு பண்ணினாலும் அது அவளுக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும் மகான்கள் இல்லைன்னா அவ இதுக்காக இன்னொரு ஜென்மா எடுத்து வராப்பலாம் ஆயிடும் மகான்களுக்கு ரிணமே இருக்க முடியாது அதனால என்ன பண்ணுவானா அது அதுக்கு அனுகிரகத்தை பண்ணி 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 அந்த அக்கௌண்ட் அப்படி செட்டில் பண்ணிட்டே வந்துடுவாவா கைங்கரியத்துக்கு மட்டும் ரிணவான்களா இருக்கவே மாட்டா அந்த கைங்கரியத்துக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டே இருப்பா கைங்கரியம் பண்றதுக்கு நமக்கும் பாக்கியம் இருக்கணும்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல அந்த அனுகிரகத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு நமக்கு பாக்கியமும் இருக்கணும் மகாபிரிவா என்ன பண்ணினா யார் இதை பண்றா கூப்பிட்டு வாங்க கூப்பிட்டு வாங்குங்கிறா இவாளும் பார்த்தா யார் வச்சுட்டு போறானே தெரியல ஒரு நாள் ரொம்ப சீக்கிரமே எழுந்து பார்த்துட்டு இருக்கா யார் கொண்டு வைக்கிறான்னு ஒரு மாடு மேய்க்கிற பையன் அந்த ஊர்ல அவனுக்கு என்னன்னா பாவம் ஒரு சின்ன கோமனத்தை கட்டின் இருக்கான் ஒரு பெரிய வேஷ்டிய தலைக்கு முண்டாசு கட்டின் இருக்கான் கையில ஒரு ஒரு தடி வச்சுட்டு இருக்கான் தலைக்கு நன்னா வழிச்சு எண்ணெய் போட்டு வாரின்னு இருக்கான் பாவம் எந்த சம்ஸ்காரமும் கிடையாது அந்த ஊர்ல மாடு மேய்ச்சிட்டு இருக்கிற பையன் அவன் கொண்டு பில்வத்தை வச்சுட்டு யாருக்கும் தெரியாம ஓடலான்னு பாக்குறத பிடிச்சுட்டா வாழலாம் என்டாப்பா நீ தான் கொண்டு வைக்கிறியா தினமும் பில்வத்தை ஆமா சாமி நான் தான் வைக்கிறேன் நான் அதான் தப்பு பண்ணிட்டேன்னா நான் மன்னிச்சுடுங்க சுவாமி அப்பா நீ தப்பு பண்ணலடா பெரிய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கே நீ உன்ன சுவாமிகள் பார்க்கணுங்கிற ஐயோ அவங்க எல்லாம் ரொம்ப பெரியவங்க அவங்கள எல்லாம் நான் பார்க்க மாட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பயம் நீங்க அன்னைக்கு பேசிட்டு இருந்தீங்க நான் ஒட்டு கேட்டேன் பில்வம் கொடுக்கணும்னு நீங்க வேணும்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அந்த ஊர் கோடியில நான் மாடு மேய்ச்சிட்டு வரத்தேன் அங்க ஒரு பில்வ மரம் இருக்கு பார்த்திருக்கேன் அதனால நான் தான் கொண்டு பறிச்சுட்டு வச்சுட்டு போறேன் நீங்க நான் அவங்கள எல்லாம் பார்க்கல எனக்கு ரொம்ப பயமா இருக்குங்கிறான் இல்லப்பா ஒன்னும் இல்ல பரவாயில்ல அவர் உன்னை பார்க்கணுங்கிறா நீ வா அப்படின்னு பிடிச்சு இழுத்துட்டு போறா பெரியவா கிட்டக்க பெரியவாட்ட இவன் தான் இந்த இந்த குழந்தை தான் கொண்டு பில்வம் கொடுக்கறான் பன்னெண்டு பதிமூணு வயசு இருக்கும் அந்த குழந்தைக்கு பெரியவா விசாரிக்கிற யார்டா பாணி உன் பேர் என்ன அப்படின்னு விட்டா அவன் சொல்றான் அவன் தெலுங்குலயே பேசுறான் அவன் பெரியவான் ஜமனி எல்லா பாஷையும் பேசுவாளே மகா பெரியவா சர்வஜாச்சு அதனால அழகா கேக்குறான் அவங்க கிட்ட அவன் பாஷையிலே பேசுற என்ன பேரு உனக்கு அப்படின்னா புரந்தர கேச உலூன்னு பேரு நல்ல பேரா இருக்கே உங்க அப்பா வச்ச பேரா ஆமா சுவாமி எங்க அப்பா வச்ச பேர் எங்க அப்பா தியாகராஜ கீர்த்தனங்கள் புரந்தரதாசர் கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் பாடுவா எங்க அப்பா இது வந்து கர்நாடக மகாராஷ்டிரா ஆந்திரா பார்டரா இருக்கிறதுனாலேயே மூணு பாஷையிலையும் பிரவர்த்தி இருக்கும் அவளுக்கு இந்த பார்டர்ல இருக்கிறதுனாலேயே மூணு பாஷையிலையும்
இந்த குழந்தை சொல்றது உங்ககிட்ட நான் ரெண்டு கேட்பேன் ஒண்ணு இப்ப கேட்பேன் இன்னொன்னு இந்த ஊரை விட்டு நீங்க யாத்திரை முடிஞ்சு கிளம்புறத கேட்பேன் அப்படிங்கிறது அப்படின்னா சரி இப்ப கேள்வி இப்ப என்ன வேணும் உனக்கு நான் வந்து எங்க அப்பா இந்த பாடுவார் இல்லையா அந்த கீர்த்தனங்கள் எல்லாம் கேட்டு கேட்டு மனப்பாடம் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மாடு மேய்க்கிறத பாடிண்டேதான் மாடு மேய்ப்பேன் தியாகராஜ கீர்த்தனங்கள் இந்த குழந்தைக்கு பாஷா ஜானம் ராக ஜானம் எல்லாம் தெரியாது ஏதோ பாடுவான் அவனுக்கு என்ன ஆசைனா உங்க முன்னாடி இந்த பாட்டெல்லாம் நான் பாடணும் நீங்க கேட்கணும் உட்காந்து பிரிவா சொல்ற பேஷா போச்சு நான் பூஜை எல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீ வந்து உட்காந்து பாடு நான் உட்காந்து கேட்கிறேன் அதுக்கப்புறம் என்னன்னா இன்னொன்னு நீங்க இந்த ஊரை விட்டு கிளம்புறத கேட்பேன் அப்படின்ட்டு குழந்தை எடுத்து பெரிவாளுக்கே சஸ்பென்ஸ் அவன் அடுத்து என்ன கேட்க போறான் அப்படின்னு இவன் நித்தியபடி உட்காந்து மாடு எல்லாம் மேய்ச்சுட்டு வருவான் பெரிவா பூஜையை முடிச்சுட்டு இவனுக்குன்னு உட்காந்து காத்துன்னு இருப்பா இவன் வந்து உட்காந்து பாடும் இவனுக்கு என்ன பாஷா ஜானம் உண்டு பாவம் ஏதோ பாடும் சுக்கு மீள் அகத்தின்னு பாடினாலும் கூட பெரிவா உட்காண்டு அதை கேட்டு திருத்துவானா இது அப்படி பாடப்படாது இது இப்படி பாடணும் அப்படின்னு சொல்லி தருவாளாம் பெரிவா ரொம்ப அழகா இந்த குழந்தைக்கு எவ்வளவு அனுகிரகம் இருபத்தோரு நாள் கிட்டக்க பெரிவா அந்த ஊர்ல இருந்தா முடிச்சுட்டு கேம்ப முடிச்சு கிளம்ப போறா இந்த குழந்தை தார தாரையா கண்ணில் ஜலம் விட்டு அழறது அவனால பெரியவாள பிரிய முடியல அந்த குழந்தையால் அவ்வளவு பிரேமம் வந்து கொடுத்து பெரியவா கிட்ட இதுதான் ஒரு குருவுக்கு ஒரு சிஷியனுக்கு ஏற்படுற சம்பந்தம் அது அந்த ஸ்பான்டேனியஸ் லவ் வரும் குருவை பார்த்துட்டா அது வந்து ஒரு இன்எக்ஸ்பிளைனபிள் ஒரு ரிலேஷன் அது அவர் சொல்லவே முடியாது அது ஒரு குரு சிஷ்ய பாவம்ங்கிறது அது ஒரு பாவம் தான் அது ஒரு உறவு கிடையாது அது இங்க நம்ம ஏதோ சாரீரிக பந்துக்கள் கிட்ட உறவு பாராட்டுறோமே அந்த ராகத்வேஷாதிகளோட அடிப்படையில ஏற்படுற உறவு இல்ல அது இதுக்கெல்லாம் மேல அப்பாற்பட்டது விச் இஸ் பியாண்ட் வேர்ட்ஸ் அண்ட் இன்டெலக்ட் குரு தத்துவம்ங்கிறது அப்பேற்பட்டது அதனால இந்த குழந்தை என்ன பண்றது சாம் அப்படியே கண்ணில் ஜலம் வருது அந்த குழந்தை நின்று இருக்கு அப்படியே பெரியவா அப்படியே எல்லோ எல்லாத்துக்கிட்டையும் எல்லாருக்கும் அனுகிரகம் எல்லாம் பண்ணிவிட்டோம் அந்த ஊர் தானே கிராமம் தானே கிராமம்னா அந்த ஊர் பண்ணையா இருப்பார் அந்த ஊர் ஜமீன்தார் இருப்பார் தாசில்தார் இருப்பார் அந்த ஊர் ஜனங்கள்லாம் நின்றுருப்பா எல்லாம் பெரியவா கிட்ட அவ்வளோ பெரிய வாழ்க்கை பெரியவா அத்தனை பேருக்கும் அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டோம் அப்படியே பெரியவா கிளம்புறதே பெரியவாளுக்கு சட்டு ஞாபகம் வருது இந்த ஊரை விட்டு நான் கிளம்புறதே இவன் எனக்கு ரெண்டாவது ஒன்று கேட்பேன்னு சொன்னானே அதுக்காக திருப்பி வராளாம் பெரியவா கொஞ்ச தூரம் போயிட்டு திருப்பி வரா அந்த புறந்தர கேசூல பார்த்து பக்கத்துல கூப்பிட்டு சொல்றா நீ எங்கிட்ட இன்னொன்னு கேப்பேன்னு சொன்னேன் என்ன சொல்லு அப்படிங்கிறா பெரியவா அவன் சொல்றான் எங்க அப்பா மாடு மேய்க்கிறத ஒன்னு சொல்லுவா என்ன சொல்லுவா அப்படின்னு விட்டா பெரியவா எல்லாம் நிறைய நீ தரிசனம் பண்ணி ஆனால் மகான்கள்லாம் வருவா இந்த ஊருக்கெல்லாம் அவளை தரிசனம் பண்ணி ஆனால் அவளுக்கு கைங்கரியம் பண்ணு அந்த கைங்கரியத்துக்காக அவ வந்து உனக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்காக உனக்கு என்ன வேணும்னு கேப்பா அப்ப வந்து அவ கிட்ட அச்சு பிச்சுன்னு எதையும் கேட்டு விடாத மோட்சம் வேணும்னு கேட்டுக்கோ அப்படின்னு எங்க அப்பா சொல்லி கொடுத்தா அதனால எனக்கு மோட்சம் கிடைக்குமான்னு கேட்கறான் பெரியவா கிட்ட பெரியவா ஸ்தம்பிச்சு போயிட்டா அப்படியே ஒரு நிமிஷம் ஏன்னா பெரியவாட்ட கல்யாணம் ஆகணும்னு கேட்கறவா உண்டு பெரியவாட்ட குழந்தை பிறக்கணும்னு கேட்கறவா உண்டு இது ஒரு மாடு மேய்க்கிற பையன் சம்ஸ்காரம் இல்லாத பையன் கிராமாந்திரத்துல ஏதோ ஒரு கோடியில மாடு மேய்ச்சன் இருக்கிறவன் பெரியவா கிட்ட வந்து மோட்சம் வேணும்னு கேட்பான்னா இது எப்பேற்பட்டது இது சம்ஸ்காரத்துல இருக்கிற வந்த குடும்பங்கள் இருக்கிறவாளு கூட கேட்க தெரியாது இந்த விஷயத்த இவன் கேட்கறானே இந்த பையன் பெரியவா பாத் பெரியவா எல்லாரையும் பார்த்து பத்தியா அவன் என்ன கேட்கறான் பத்தியா அவன் என்ன கேட்கறான் பத்தியா என்ன கேட்கறான் பத்தியாங்கிறா உடனே பெரியவா சொல்றா கண்ண மூடிட்டு சித்த நாளி தியானம் பண்ணினா பெரியவா அதுக்கப்புறம் அவனை பார்த்து சொல்றா சந்திரமௌலீஸ்வரருடைய கிருப்பையால உனக்கு தகுந்த சந்தர்ப்பத்துல மோட்சம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஊர் ஊரை விட்டு கிளம்புறதே அந்த ஊருக்கு பெரியவர் ஒருத்தர் இருப்பாரு ஜமீன்தார் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பாரு அவரை பார்த்து சொல்றா பெரியவா இந்த குழந்தைக்கு எந்த சந்தர்ப்பத்துல என்ன நேர்ந்தாலும் மடத்துக்கு உடனே டெலிகிராம் கொடுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டா பெரியவா இது நடந்து ஒரு பதினஞ்சு பதினாறு வருஷம் ஆயிடுச்சு பெரியவா காஞ்சிபுரத்துல காமாட்சி கோவில் குளம் இருக்கே குளத்தாங்கரையில உட்காந்து இருக்கா பெரியவா யாரோ நாலு பேர் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கு பெரியவா என்ன பண்ணினா இப்படியே பேசிட்டு இருந்த பெரியவா திடீர்னு எழுந்துண்டா காரணமே தெரியல தண்டத்தோட போனா வஸ்திரத்தோட பெரியவா தண்டத்தோட முங்கி ஸ்நானம் பண்றா காமாட்சி கோவில் குளத்துல திருப்பி கரைக்கு வரா ஏதோ ஜபம் பண்றா திருப்பியும் போறா ஸ்நானம் பண்றா வரா ஜபம் பண்றா திருப்பியும் போறா வரா ஸ்நானம் பண்றா இது கிட்டத்தட்ட ஏழு எட்டு தடவை ஆயிடுத்து காலம்பர் மத்தியானம் ஆரம்பிச்சது ராத்திரி ஏழு எட்டு மணி வரைக்கும் நடக்கிறது ஒருத்தருக்கும் ஒன்னும் புரியல இது மாதிரி பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணதும் கிடையாது ஜபம் பண்ண அகால ஸ்நானம் எல்லாம் பண்ண மாட்டா
அந்த ஊர்காரர் பெரியவா சொன்னதை ஞாபகம் வச்சுட்டு ஒரு டெலகிராம் கொடுத்திருக்கார் அந்த புரந்தர கேசவலும் ரொம்ப உடம்பு முடியாம படுத்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு டெலகிராம் கொடுத்திருக்கார் அதை எடுத்துட்டு இவர் ஓடி வரார் பெரியவா சொல்றா உங்களுக்கு எல்லாம் ஞாபகம் இருக்கா பதினஞ்சு பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி அந்த கிராமத்துக்கு நம்ம பேர்க்கத்தே ஒரு குழந்தை பில்வம் கொண்டு கொடுத்தானே அந்த குழந்தை வந்து கிளம்பறத்தை எனக்கு மோட்சம் வேணும்னு சொன்னானே அந்த பையன் தான் உடம்பு முடியாம இருக்கான் டெலகிராம் வந்திருக்கு டெலகிராம் லேட்டா வந்துடுத்து அந்த குழந்தை காலகதியை அடைஞ்சு அந்த குழந்தை எங்கிட்ட மோட்சம் வேணும்னு கேட்டான் இல்லையா அவனுக்கு ஏழு ஜென்மா பாக்கி இருந்தது மோட்சம் அடையறதுக்கு ஆனா அவனுக்கு தக்ஷணம் மோட்சம் கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டேன் மோட்சத்தை அடைஞ்சுட்டான் நல்லா ஆத்மா அப்படின்ட்டு போயிட்டா பெரிய ஒரு குரு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணுவார் பத்தேல நம்ம ஆத்துல